হ্যালো সবাই এনপিটিএল দ্বারা প্রদত্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্সে আমাদের অনলাইন বক্তৃতাগুলিতে স্বাগতম আজকের ক্লাসে আমরা জিওমেট্রিক্স নির্মাণের জন্য সলিড ওয়ার্কস কমান্ড কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখতে পারি আজকের ক্লাসে মূলত আমরা একটি সিলিন্ডার একটি টিউব এবং একটি হার্থ কিভাবে আপনি এই জিনিসগুলি সলিড ওয়ার্কস ব্যবহার করে নির্মাণ করবেন এরপরে আমরা অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং করব একটি সাফট এবং ডিস্ক বিন্যাস নামে কিছু নির্মাণ এবং অন্যটি একটি স্কোয়ার হোল ফিট একটি রেক্ট্যাঙ্গুলার বার কিভাবে এই জিনিস একত্রিত করতে হয় আমরা এটা দেখতে পাব সলিড ওয়ার্ক এ ডাবল ক্লিক করার পর একটি নিউ পার্ট ড্রয়িং খুলে আমরা এই সাদা ফাঁকা স্ক্রিন থাকবে এটায় আমরা রিভলভো কমেন্ট ব্যবহার করি তিন ডাইমেনশনাল সিলিন্ডার কনস্ট্রাক্ট করার জন্য প্রথমটি হল আমরা সর্বদা ফ্রন্ট প্লেন টপ প্লেন বা রাইট প্লেন দিয়ে শুরু করি ফ্রন্ট প্লেনের ওপর ক্লিক করুন স্বাভাবিক প্লেনের সামনে যান আমরা যাই সিলিন্ডার আমরা নির্মাণ করতে চাই সুতরাং স্কেচ মোডে একটি সার্কেলে যান কিছু পয়েন্ট লোকেট করুন এবং এর রেডিয়াস পঁচিশ ইউনিটে পরিবর্তন করুন ফিচার্স এ যান এক্সট্রুড বস পঞ্চাশ ইউনিটে যান ক্লিক করুন ঠিক আছে তে এবং তারপরে ঠিক আছে এক্সট্রুড বস বেস ব্যবহার করে সিলিন্ডার নির্মাণের এটি একটি উপায় রিভলভ কমেন্ট ব্যবহার করেও একজন কনস্ট্রাক্ট করতে পারে উদাহরণ স্বরূপ আমার যদি একটি কেন্দ্র লাইন থাকে আমি যদি একটি রেক্ট্যাঙ্গেল তৈরি করতে পারি তিন সাত ডিগ্রি দ্বারা রেক্ট্যাঙ্গেলটি ঘোরানোর জন্য আমরা একটি সিলিন্ডার নির্মাণের অবস্থানে থাকব এবং আমরা তাই দেখতে পাব সুতরাং একটি নতুন অংশ ঠিক আছে ফ্রন্ট প্লেন এ যান এর স্বাভাবিক স্কেচ মোডে প্রথমে একটি সেন্টার লাইন ড্র করুন একবার এটি সম্পন্ন হলে আমরা একটি সিলিন্ডারকে রিভলভ করতে চাই সেই উদ্দেশ্যে আমি একটি লাইন ড্রয়িং করছি সম্ভবত স্মার্ট ডাইমেনশনস ব্যবহার করে যাতে আমি রেডিয়াস আরও ভালো কন্ট্রোল করতে পারি পঁচিশ ইউনিটস লেন্থ আমি ড্র করব তারপর সেখান থেকে সেখানে প্রসারিত করুন স্মার্ট ডাইমেনশোস ব্যবহার করুন পঁচাত্তর ইউনিটস করুন তারপর আবার একটি লাইন কনস্ট্রাক্ট করুন সেখানে যায় রিভলভো কমান্ডের জন্য আমাদের সর্বদা ক্লোজড অবজেক্ট প্রয়োজন একবার এটি সম্পন্ন হলে কন্ট্রোল বাটন ব্যবহার করুন এই লাইনটি ধরুন একইভাবে কন্ট্রোল বাটন ধরে অন্য লাইনে ক্লিক করুন কন্ট্রোল ধরে রাখা এবং লাইন এখন ফিচার্স এজান রিভলভ বস বেস এই অক্ষের চারপাশে আমরা পেতে চাই যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইন এক হিসেবে নির্বাচিত হয় কারণ আমরা যে প্রথম লাইনটি তৈরি করেছি তা হল সেই সেন্টার লাইন এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হয় যদি এটি না হয় তবে আমরা যাই সেই লাইনটি ক্লিক করুন তাহলে এটি সেখানে নির্বাচন করা হবে তারপর অকে ক্লিক করুন এটি সিলিন্ডার নির্মাণের আরেকটি উপায় এখন এই রিভলভ ব্যবহার করে আমরা অ্যাক্সিস সিমেট্রিক জিওমেট্রিস নির্মাণ করতে পারি আসুন আমরা এইভাবে শুরু করি এখন একটি নতুন ক্লিক পার্ট ওকে এখন ফ্রন্ট প্লেন এ যান এখন আমরা অ্যাক্সিস সিমেট্রিক অবজে লাইন নির্মাণ করব প্রথমে একটি সেন্টার লাইন 
এই সব সময়ে প্রথম লাইন হতে হবে ওকে এখন আরেকটি লাইন কনস্ট্রাক্ট করুন কারণ আমরা একটি হল সিলিন্ডার টিউব রাখতে চাই সেটি কনস্ট্রাক্ট করুন সুতরাং একটি সেন্টার লাইন আমরা তৈরি করেছি এবং একটি আয়ত ক্ষেত্রাকার প্যা এখন কন্ট্রোল বাটন ব্যবহার করুন ক্লিক করুন এটিও নির্বাচন করুন এটিও নির্বাচন করুন এটি নির্বাচন করুন এখন ফিচার্স এ যান রিভাল বস বেশ এ ক্লিক করুন উপরের কেন্দ্রের লাইনের উপরে এখন ওকে ক্লিক করুন আমাদের কাছে হলো সিলিন্ডার রয়েছে আমরা টেপ সিলিন্ডারে আগ্রহী হলে আমাদের যা করতে হবে আপনি যদি জিওমেট্রি সেভ করতে আগ্রহী না হন সেভ করবেন না ওকে ক্লিক করুন সেভ করবেন না এখন নতুন একটি খুলুন আমরা রিভলভ ব্যবহার করে একটি স্টেপ সিলিন্ডার তৈরি করতে চাই ক্লিক পার্ট ঠিক আছে স্কেচ এ যান প্রথম ধাপটি সর্বদা ফ্রন্টাল প্লেন এর সেন্টার লাইন এটা স্বাভাবিক এখানে থেকে সেখানে ড্র করুন এটি একটি স্টেপ সিলিন্ডার তার মানে আমাদের একটি লাইন কনস্ট্রাক্ট করতে হবে নিচে যায় সেখান থেকে আবার নিচে যায় ঠিক আছে ক্লিক করুন তারপর সেখান থেকে এটার সাথে যুক্ত হয় এই স্পূর্ণ অবজেক্ট হয়ে গেছে এখন ফিচার্স এ যান রিভাল বস বেশ এটি এই কেন্দ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটি সেই জিনিসটি যা আমরা অ্যাক্সিস অব রেভলিউশন যেমন এই লাইন এক যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি সম্পর্কে আগ্রহী হন তবে আমরা তিনশো ষাট ডিগ্রি নিয়ে যাই না আমরা শুধু দুইশো সত্তর ডিগ্রি নিয়ে আগ্রহী আমরা দুইশো সত্তর ক্লিক করব ওকে তারপর ঠিক আছে তে ক্লিক করুন যখন আমরা রিভলভ করি কারণ এটি দুইশো সত্তর ডিগ্রি জিনিস আমরা এই বস্তুটি দেখি এখন আসুন আমরা আইসোমেট্রিক ভিউ দেখি আইসোমেট্রিক ভিউ ভিজুয়ালাইজ করতে আমাদের যা করতে হবে এখানে যান সেইটিতে ক্লিক করুন অন্য কোন ভিউ যেমন ডায়ামেট্রিক ভিউ টাইমেটিক ভিউ এটা এভাবে হবে এখন যদি আমরা আগ্রহী হই দেখুন বিভিন্ন অর্থোগ্রাফিক ভিউস এখানে আমাদের ভিন্ন জিনিস আছে সিঙ্গল ভিউ এর মতো কিছু দুটি ভিউ হরাইজেন্টাল দুটি ভিউস ভার্টিক্যাল এবং ফোর ভিউ আসুন আমরা এই ফোর ভিউতে ক্লিক করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফ্রন্ট ভিউ এর মতো কিছু টপ ভিউ এখানে ডান দিক থেকে বাম দিকে যদি আপনি লেফট সাইড ভিউ দেখতে পান তবে আমরা সেখানে কি দেখছি এবং টাইমেটিক ভিউ সম্পর্কে কি তাই একসময় সব ছবি আমরা ভিন্ন ভিউ হিসেবে পেতে পারি এখন আমরা যদি ফিরে যেতে চাই তবে আমাদের যা করতে হবে এখানে যান সিঙ্গলটায় ক্লিক করুন সেই সিঙ্গলটাতে এছাড়াও আমরা আইসোমেট্রিক ভিউ সম্পর্কে আরও আগ্রহী তারপর এটি ক্লিক করুন এই উপায়ে একটি রিভলভ জিনিস আমরা নির্মাণ করব এখন একটি স্টেপড হলো সিলিন্ডার যদি আমরা নির্মাণ করতে যাচ্ছি পদ্ধতি হল নিউ ফাইল পার্টে যান ঠিক আছে এখন স্কেচ একটি প্লেনে একটি সেন্টার ফ্রন্ট প্লেন সেখানে যান এখন একটি সেন্টার লাইনে ক্লিক করুন এটা হল হওয়ার কথা আমি যা করব তা হল একটা ক্লিক আমি একটি সম্পূর্ণ স্কেচ তৈরি করব না কিন্তু শুধুমাত্র একটি লাইন মতো কিছু আমরা নির্মাণ করব দেখুন কি হবে
সুতরাং এটি একটি সম্পূর্ণ স্কেচ নয় আমি শুধু লাইন তৈরি করেছি ক্লোজটা নয় এখন আমি যা করব আমি এই পুরোটি নির্বাচন করব ফিচার্স এ যান রিভলভ বস বেশ করার চেষ্টা করো তারপর এটা বলে কারণ এটি একটি ক্লোজ স্কেচ নয় স্কেচটি বর্তমানে খোলা রয়েছে একটি নন থিম রেভলিউশন ফিচার এর জন্য একটি ক্লোজ স্কেচ প্রয়োজন আপনি যদি সলিড ভিজুয়ালাইজেশন দিতে চান এবং আরও কিছু করতে চান তবে আপনাকে থিকনেস দিতে হবে আপনি কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্কেচ বন্ধ হয়ে যেতে চান আসুন আমরা চেষ্টা করি যে কি হবে আমি যদি হ্যাঁ ক্লিক করি তবে প্রোফাইলটি সেলফ ইন্টারসেকটিং না করে বন্ধ হয়ে যেতে পারে না ওকে তারপরে এটি স্বয়ংক্রিয় ডাইমেনশন তুলে নেয় যেখানে দশ এম এম আপনি এটি শূন্য দশমিক পাঁচ মিমি মতো কিছু দিতে পারেন একটি খুব থিন শেল একটি টিউবের মতো কিছু তৈরি করতে অবস্থানে থাকবে আপনি যদি কোনো ক্লোজ এন্টিটিস না দেন এটি এই ব্যাক এন্ড প্রোগ্রামটি পাওয়ার চেষ্টা করে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট ডাইমেনশনস ধরে নেয় এটি নির্মাণ করার চেষ্টা করে এই ধরনের নালী যেখানে অন্যান্য ডাইমেনশনগুলির তুলনায় ঘনত্ব খুব ছোট আপনি যদি এটা বন্ধ করতে চান কেনের মতো কিছু ওয়াটার কেন ধরনের জিনিস আমাদের যা করতে হবে তা হল সম্ভবত এই সার্কেল বাছাই করুন আবার তার উপর অংশ বের করা এবং এটি পূরণ করুন আমাদের চেষ্টা করা যাক আমাদের টপ প্লেনে যেতে দিন বিশেষত এই প্লেনে স্বাভাবিক আসুন আমরা সেখানে যাই এখন স্কেচ এ যান আমাদের সাবধানে এই জিনিসটি নির্বাচন করতে হবে ঠিক আছে এখন আমরা একটি সার্কেল ড্র করি আসুন আমরা একই মাত্রার দেখি একবার এটি সম্পন্ন হলে আমরা এক্সট্রোড বস বেশের সাথে যাই আমরা কোন দিকে যেতে চাই তা দেখুন এটি রিভার্স ডাইরেকশনে হওয়া উচিত এবং আমরা যা চাই তা হল অবজেক্টটি ক্লোজ করুন কিছু প্রায় পঞ্চাশ মিমি এর মতো কিছু হতে পারে সত্তর মিমি ওকে ক্লিক করুন সলিড অবজেক্ট সম্পূর্ণ পূরণ হবে এখন আমি যদি সত্যি কেবল হল ক্যান্টি তৈরি করতে চাই তবে আমাদের যা করতে হবে তা হল প্রথমে একটি সার্কেল তৈরি করুন একটি সিলিন্ড্রিক্যাল অংশ নির্দিষ্ট স্তরের থিকনেসের মতো কিছু দিন এর পরে একটি আয়তাকার একটি তৈরি করে এবং এটি ঘোরান আসুন আমরা অন্য একটি উদাহরণ দিয়ে করি আমরা যা করতে যাচ্ছি তা হল একটি বন্ধ সিলিন্ডার যদি আমরা এটি স্টেপ রুট পদ্ধতিতে ক্যান স্টাইলে তৈরি করতে চাই আসুন আমরা স্কেচটি চেষ্টা করি ফ্রন্ট প্লেন স্বাভাবিক একটি সেন্টার লাইন আমরা একটি ক্যান স্টাইল ধরনের জিনিস পেতে চাই আমরা যা করব তা হল নির্দিষ্ট মুখের একটি লাইন কোথাও থেকে বেছে নিন এটা সেখানে সব নিচে যায় শেষ এখন এটি বন্ধ নয় কন্ট্রোল এটি নিন এটি এটি এবং এটিও 
ফিচার্স এজান রিভলভ বস বেশ কারণ থিকনেস আমরা উল্লেখ করিনি এটি বন্ধ নয় তিনশো ষাট ডিগ্রি ওহো কিছু ভুল হয়েছে ফ্রন্ট প্লেনে যান এখন একটু ছোট থিকনেস আমাদের এটা দিতে দিন গত এক্ষেত্রে অফসেট এর সাথে যেতে সেরা বিকল্প এখন এটি একটি সম্পূর্ণ এটি নির্বাচন করুন ফিচার্স এ যান রিভাল বস বেশ ওকে ক্লিক করুন যদি আপনি অন্য দিকে দেখতে পান এটা বন্ধ এটি হলো ওয়ান এখন আমরা এই সম্পূর্ণ ক্যানের একটি কাট সেকশনাল ভিউ দেখি আপনি কাট সেকশনাল ভিউ দেখছেন একটি হলো ক্যান এইভাবে আপনি বস্তুগুলি তৈরি করেন যদি আমি একটি কনভার্জিং ডাইভার্জিং ধরনের নজল তৈরি করতে চাই সাধারণত ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমরা নজল দেখি এই নজলগুলি সর্বদা একটি অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে প্রবাহ ত্বরান্বিত করে আপনি যদি গতি বাড়াতে চান আপনি নজল ব্যবহার করেন কিভাবে এটি একটি সাধারণ রাফ স্কেচ তৈরি করতে হবে আমরা দেখতে যাচ্ছি সাধারণ নজলগুলির একটি নির্দিষ্ট ধরনের কার্যকরী সম্পর্ক রয়েছে এগুলি কনোভার্জিং হতে পারে তারা ডাইভার্জিং হতে পারে তারা উভয়ই কনোভার্জিং ডাইভার্জিং ধরনের নজল হতে পারে আপনি যদি ব্যাকসাইডে রকেট ইঞ্জিন দেখতে পান যেখানে এই নিষ্কাশন গ্যাস বেরিয়ে আসছে এই ধরনের জিনিস যা আমরা এই নজলগুলোকে বলি এবং এই নজলগুলি নির্মাণের একটি সহজ উপায় প্রথমে একটি সেন্টার লাইন ড্র করি তারপরে একটি স্প্লাইন ব্যবহার করুন সবচেয়ে সহজ নির্মাণ আমরা কি করতে যাচ্ছি ওই অংশ কনভার্জ হচ্ছে এবং ওই অংশটি আমরা পাচ্ছি ডাইভার্জিং এটা আমি একটি হলো গ্যাপ এর সাথে চারপাশে রিভলভ করাতে চাই সে উদ্দেশ্যে যদি আমরা একটি হলো গ্যাপ রাখতে চাই কি করতে হবে এটা পিক করুন প্রথমে একটি অফসেট তৈরি করুন এই ডাইরেকশনে নয় কিন্তু বিপরীত দিকে আমাদের হয়তো ওই থিকনেসের প্রয়োজন নেই এক এম এম থিকনেস যথেষ্ট টিউব এর মতো তারপর ঠিক আছে তে ক্লিক করুন এখন এই অংশে জুম করুন লাইন যোগ করুন হয়তো আমরা চাই একটি ভার্টিক্যাল লাইন এখানে থেকে সেখানে সম্পন্ন হয়েছে একইভাবে এই অংশে জুম করুন লাইন যোগ করুন সেখান থেকে সেখানে এখন আমাদের কাছে একটি সম্পূর্ণ ক্লোজ ছবি আছে এখন এসকেপ চাপুন এই পুরো জিনিসটি নির্বাচন করুন ফিচার্স এ যান এর চারপাশে রিভলভ করুন আমাদের এই বিশেষ আকার আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন এবং সংখ্যার উপর ভিত্তি করে টেকনিক্যাল ড্রয়িং একজন এটি নির্মাণ করতে হবে আসুন আমরা এই নজল এর বিভিন্ন ভিউ দেখি সেই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রথমে যা করতে হবে প্রথমত আইসোমেট্রিক ভিউতে রাখুন তারপরে সেখানে যান এই বিভিন্ন ভিউ দেখুন ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউ সাইড ভিউ এবং আইসোমেট্রিক ভিউ এর মতো কিছু আমরা পাব এখন আমরা অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং এর সাথে যাব উদাহরণ স্বরূপ আমাদের যদি
অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং করতে হয় তবে প্রথমত আমাদের যা করতে হবে তা হল বিভিন্ন অংশ কনস্ট্রাক্ট করা এবং তারপরে একসাথে যোগ দিন উদাহরণ স্বরূপ আমার একটি সিলিন্ডার এর মতো কিছু রয়েছে যার উপর একটি সার্কুলার ডিস্ক রয়েছে যা আমি মাউন্ট করতে চাই এবং এটি এক প্রান্তে ফিক্সড হওয়ার কথা কিভাবে এটা করতে হবে সে উদ্দেশ্যে আমরা যেটা করব যে যথারীতি প্রথমে আমাদের বিভিন্ন অংশ তৈরি করতে হবে একটি হলো সিলিন্ডার সাফট আরেকটি হল সার্কুলার ডিস্ক এবং আমরা চাই তাদের একসাথে মেট করতে তো সেটা করার জন্য প্রথমটা হলো স্কেচ এজান ফ্রন্টাল প্লেন একটি সিলিন্ডার তৈরি করুন প্রথমে একটি সার্কেল আমরা তৈরি করব এই সার্কেল ডাইমেনশন হওয়ার কথা সঠিক কুড়ি এম এম ডায়ামিটারে ফিচার্স এ যান এক্সট্রোড বস বেস এটি প্রায় একশো এম এম বা একশো ইউনিট হতে পারে তারপরে ঠিক আছে তে ক্লিক করুন আমাদের এই সিলিন্ডার আছে এখন আমাদের যা করতে হবে এটি সেভ করতে হবে একটি অবজেক্ট হিসেবে সেখানে যান সেভ পার্ট এর মতো কিছু দিন এক এ সেভ করুন সিলিন্ডার সম্পন্ন হয়েছে এখন নতুন একটি ওপেন করুন আবার পার্ট ড্রয়িং ঠিক আছে তে ক্লিক করুন ফ্রন্টাল প্লেনে যান আমরা একটি সার্কুলার ডিস্ক পেতে চাই সার্কেল সেখানে যান কনস্ট্রাক্ট এই সার্কুলার ডিস্ক আমরা যা তৈরি করতে যাচ্ছি এটি এই সিলিন্ডারে মাউন্ট করতে চলেছে এই সিলিন্ডারের বাইরের ডায়ামিটার কুড়ি এম এম সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডিস্ক যা আমরা সেই অংশের অভ্যন্তরে কুড়ি মিমি তৈরি করতে যাচ্ছি আমাদের স্মার্ট ডাইমেনশনস যেতে দিন নিন এটা ভিতরে হওয়ার কথা কুড়ি এম এম সম্পন্ন কিন্তু এটি একটি সার্কুলার ডিস্ক সার্কুলার ডিস্ক মানে আবার আমরা সার্কেল নিব সেখানে যান এটা স্মার্ট ডাইমেনশনস পঁয়তাল্লিশ ইউনিটস হতে পারে সম্পন্ন এখন আমরা একটি সার্কুলার ডিস্ক তৈরি করতে চাই ফিচার্স এজান কন্ট্রোল অবজেক্ট দ্বারা এই দুটি জিনিস নির্বাচন করুন এক্সট্রুড বস বেসে যান আমাদের আছে একটি সিলিন্ড্রিক্যাল ডিস্ক সম্পন্ন হয়েছে এখন শেপ করুন পার্ট এক বি হিসেবে একই লোকেশনে আমরা দুটি অংশ নির্মাণ করেছি আমাদের যা করতে হবে এখন আমরা এই দুটি অংশ তৈরি করতে চাই যাতে একটি একক অ্যাসেম্বলি পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আমাদের যা করতে হবে এটা ক্লিক করুন নতুন এখন অ্যাসেম্বলি এর জন্য যান কারণ আমরা ইতিমধ্যে পার্টস তৈরি করেছি এখন আমরা একটি অ্যাসেম্বলি তৈরি করতে যাচ্ছি ঠিক আছে তে ক্লিক করুন এখন আপনি যখন তা করবেন হয় এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অংশ নির্বাচন করবে আমরা একটি নির্দিষ্ট ডিরেক্টরিতে যাই তৈরি করেছি অন্যথায় আমাদের ব্রাউসে ক্লিক করতে হবে আমরা আগ্রহী যে অংশগুলি বাছাই করুন পার্ট এক কন্ট্রোল পার্ট দুই ওপেন তারপর এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেখাবে এখন তাদের এক ক্লিক করে ছেড়ে দিন একইভাবে তাদের দুই ক্লিক করে ছেড়ে দিন সুতরাং উভয় অংশই এক অ্যাসেম্বলি ড্রয়িংয়ে একত্রিত করা হয় এখন এই এটি মাউন্ট করতে হবে সেটাই সেই উদ্দেশ্যে আমাদের যা করতে হবে এই দুটি জিনিস আপনি সরাতে পারবেন আপনি পছন্দসী যে কোন অবস্থানে যেভাবে আপনি চান তবে এগুলি এই সিলিন্ডারে ফিক্সড নয় তারা অবাধে চলাফেরা করছে অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং এর জন্য আমাদের যা করতে হবে তা হল এই অবজেক্টগুলি মেট করা সেই উদ্দেশ্যে আমাদের যা করতে হবে সেখানে মেট কমান্ডের মতো কিছু আছে এটা ক্লিক করুন এখন এই সারফেস এবং ইন্টারনাল সারফেস তারা সেই উদ্দেশ্যে একে অপরের সাথে 
মিলার কথা যা আমাদের করতে হবে এখানে আপনি কনসেন্ট্রিক মেট দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক করুন সেটা এবং ঠিক আছে একবার আপনি সম্পন্ন করলে এই বস্তুটি কেন্দ্রীভূতভাবে চলতে পারে শুধুমাত্র সেটা থেকে কিন্তু আপনি এই সার্কুলার ডিস্ক সরাতে পারবেন না দূরে এই দিকে সমান্তরাল এমনকি যদি আপনি এটি সরানোর চেষ্টা করছেন এই এক শুধুমাত্র এককেন্দ্রিকভাবে যায় এটা যে কোন স্থানে যেতে পারে না এখন আমরা এই পুরো জিনিসটি ঠিক করতে চাই এটা এখান থেকে লক করো এখানের এক প্রান্তে উদাহরণস্বরূপ আমি এটি এই প্রান্ত পর্যন্ত রাখতে চাই এটা করতে আমাদের যা করতে হবে ওকে ক্লিক করার পর এখন আবার মেট কমান্ড এ ক্লিক করো এদের মধ্যে একটি সারফেস নিন সেই উদ্দেশ্যে আমরা এটি ঘোরাতে পারি এই সারফেস এবং এই সারফেস কন্ট্রোল করুন এই কন্ট্রোল চেপে রেখে আসুন আমরা এটি আবার করতে পারি এটি এখন অবজে এই সারফেস এটি সার্কুলার ডিস্ক এ যাই হোক না কেন এবং এই সারফেসটি একসাথে হওয়া উচিত সেটা করতে যা করতে হবে মেট এ ক্লিক করুন এই সারফেসটি চয়ন করুন আপনি সারফেসটি নির্বাচন করার পরে এটি হাইলাইট করা হবে তারপরে এই সারফেসে যান ক্লিক করুন এই দুটি জিনিস হল কোইন্সিডেন্ট হয় একবার এই কোইন্সিডেন্ট সম্পন্ন হয়ে গেলে ক্লিক করুন ওকে এখন তোমার কাছে ওই জিনিসটা আছে এখন আপনি যদি সরাতে চান তবে তারা সেই বস্তুটি থেকে সরে যাবে না এখন আপনি যদি ওকে ক্লিক করেন এটি অ্যাসেমলোড হবে আমি এটি সরাতে পারব না এখন আমি চাই না এটা এখানে লক করতে কিন্তু আমি অন্য সাইডে এটা লক করতে চাই সে উদ্দেশ্যে আমাদের কি করতে হবে আমরা পুনরায় করা যাক এর জন্য সবার আগে এবং আমি এটি পূর্বাবস্থায় আনছি যাতে এই বস্তুটি সহজে চলতে পারে আমি যা করতে চাই তা হল এই সারফেস এবং এই সারফেস কনসিডেন্ট হবার কথা সে উদ্দেশ্যে আমাদের যা করতে হবে ঠিক আছে তে ক্লিক করুন এই সারফেস ডত আমাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফেরাতে দিন মেট এ ক্লিক করুন এই সারফেসটি নিন কন্ট্রোল এই সারফেস নিন তারপর ঠিক আছে তে এইভাবে আমরা সেই বস্তুটি তৈরি করতে পারি এখন আমরা এখানে আরও একটি ডিস্ক রাখতে চাই আমাদের আরও একটি জিনিস পুনর্গঠন করতে হবে সেই উদ্দেশ্যে আমরা যা করতে পারি তা হল আমরা আবার আরও একটি কম্পোনেন্ট সন্নিবেশ করতে পারি সম্ভবত পার্ট বি সম্পন্ন এখন আমি এই সারফেসগুলি মেট করতে চাই আমাদের যা করতে হবে ঠিক আছে মেট এ ক্লিক করুন এই সারফেস এবং এই সারফেস এর ইন্টারনাল আমরা মেট করতে চাই তো এটা এই অবজেক্টের উপর চলাফেরা করতে পারে এখন আমি যা করতে চাই তা হল এটা এটায় লক থাকার কথা সেই উদ্দেশ্যে আমরা যা করতে যাচ্ছি তা হল মেট এই সারফেস এবং এই সারফেস কোইন্সিডেন্ট এই এভাবেই আমরা সেই অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং তৈরি করি এখন আমি এই সারফেসের ট্যানজেন্টস এর মতো কিছু পেতে চাই যে পৃষ্ঠের উপর ঘূর্ণায়মান শুধুমাত্র আমি চাই ডট সেই উদ্দেশ্যে আমাদের যা করতে হবে সম্ভবত আবার পার্ট বি সন্নিবেশ করান এটা নিন এই অবজেক্ট আমাদের আছে এখন আমি মেট করতে চাই এই সারফেস সিলিন্ডারের মতো কোনো কিছুতে ট্যানজেন্ট এটি সিলিন্ডার তবে ট্যানজেন্ট শুধুমাত্র আমি পেতে চাই ওকে ক্লিক করুন এই বস্তুটি সর্বদা আমি যে কোন জায়গায় সরাতে পারি কিন্তু এটা সব সময় যে পৃষ্ঠের ট্যানজেন্টস হতে হবে আমি যাই করি না কেন তা সর্বদা সেই পৃষ্ঠের স্পর্শক হবে আমাদের এটা থাকবে এখন আমি লক করতে চাই এই সারফেস এই সারফেসের সাথে তাদের একে অপরকে স্পর্শ করা উচিত সেই উদ্দেশ্যে আমাদের যা করতে হবে একবার সেটা ক্লিক করার পর এই সারফেস এবং এই সারফেস মেট করুন দেখুন 
তারা কোয়েন্সিডেন্ট ধরনের সারফেস যে এটা কারণ এটা নিন এখন ওকে ক্লিক করুন একবার এটা করা হলে আপনি যদি এই বস্তুটিকে সরাতে চান এটি এই সারফেস টার্ন করে এবং যে পৃষ্ঠ স্পর্শক শুধু সেটি ঘুরে এইভাবে আমরা একটি সাধারণ অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং তৈরি করি পরবর্তী ক্লাসে আমরা জানতে পারি কিভাবে পাইপ তৈরি করতে হয় হল পাইপগুলি কিভাবে এই পাইপগুলির উপর থ্রেড তৈরি করতে হয় পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে ধন্যবাদ